Mehmet Yıldız'ın Başlarım Senin Aşkın isimli yeni kitabı çıktı. Şehrinizdeki hayalhanem kermesi ya da anlaşmalı kitap mağazalarında. Dörtte dört yaptık bu sefer sayın seyirciler. Hey Allah'ım bizim Fatih adamlarla muhabbet. Fatih birini çevir Fatih. Fatih gezmeye gelmiş. Dostum birkaç dakikan var mı röportaj yapalım. Allah'ım kusura bakma. Fatih yani Müslüman çevir ya. Fatih seni tiye mi alıyorlar kardeşim? Seni küçük mü gördüler? Fatih. Ya bırak bu ayakları. Çevir bak git de bir tane daha kardeş. Al Fadimem, al Fadimem, yanakları gül hayır. Uyan uyan sabah oldu namazını kıl Fadimem. Ah Fadim ah, şu sabah namazına kalkmama neleri mal olmuş bak. Evet, bu şarkıyla doğmuş bir güruh var. Romantik Müslümancılar. Birbirlerini sabah namazına kaldıran, birbirlerini ayetlerle mesajlar atan ama günah işleyen, birbirlerinin cehennemine vesile olan bir güruh oluşmuş durumda maalesef ki. O güruha bir şeyler sormaya çalışacağız şimdi. İzleyin, mutlaka beğeni atmayı unutmayın bu arada. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? İyisin. İyidir. Dur olun. mikrofonu bana bırak. Aa, tamam tamam. İsmi neydi? İsmim Hakan. Emre. Gürkan. Said. Salih. İsmim Ümit. Ümit abi hoş gelmişsin. Merhaba hoş buldum. Ne soracağım ama? Kayda girmeden söyle de ona Aa, göre. Aa, <gülüyor> sürprizi kaçmasın. Aa, o zaman. <gülüyor> Hadi seni seni. Tanıyor musun bizi? Yok görmedim. Tamam sıkıntı yok. Tanışacağız. Tanışalım o zaman seni. Yamuk bence o ama. Değil mi yani şimdi? İnanayım mı? Bak yamuk bence yamuk. Neyse devam ediyoruz. Neresin Emre? İstanbul Şile. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Okul bitti. İş arıyor. Beyaz geldi. İş arıyoruz. Askerlik tecilli şu an 2022 biraz. İyi. Bedelliği de bekliyor olabiliriz yani. Evet, gelecek bir bedelli. Aynen. <gülüyor> Gel. Evli misin? Evet, maalesef beni alan olmadı. <gülüyor> elektrik elektronik mühendisi. Ağır böyle. Ağır, ağır, ağır ama işte fırtınasız denizden de becerikli kaptan çıkmıyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> doğru, doğru. Şimdi bir şey soracağım sana. Kız arkadaşının namaz kılmasını ister miydin? E tabi isterim niye olmaz. Ya benim için hani fark etmez ama eğer ciddi düşünüyorsam yani imanı ibadeti yerinde olsun yani sıkıntı yok. Yani namaz kılıp kılmadığını şu an sormadım ama yani kılmasaydı kılmasını isterdim yani. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin dinin gerektirdiği şeyleri yapması gerekiyor. Bizim de olduğumuz gibi. Ya beş vakit kılmasa da kılabildiği kadar kılması, dini yaşatması çok önemli. Yani. Hiç olmadı. Ciddi misin? Valla. Hiç flört ettiğin insan olmadı. Hiç kimseyle çıkmadım. Sevgilim olmadı şimdiye kadar. Mesela şöyle bir kız arkadaşın olsun ister miydin? Mesela senin sabah namazına kaldıracak olan bir kız arkadaş ister miydin? Tabii isterdim. Bunu kim istemez ki? Namaz kılsın isterdim değil mi? Beş vakit. İsterdim tabii. Namaz kılsın. Beraber de kalmayı isterdim. Anladım. Bunu herkesin istemesi lazım. Bence yani. Bak, ama şöyle bir şey var. Nasip olmaz tabii. O ayrı bir konu. Hatta seni belki namaza kaldıracak bir insan bile olabilir. Yaparsa hayır demem tabii. tabii daha iyi olur. İsterim tabii. Ki. Neden istersin? Sonuçta ahirette ben ondan sorumluyum. Buna inanıyorum. Ona yöneltecek insan yücedir benim için. Babam olsun, annem olsun. Anladım. İsterim. Söyle. Kendim böyle hani mutasip bir aileden geliyorum. Ama yaş ilerledikçe böyle hani e, kesinlikle hani sıkılmaktan değil de biraz insanlara tanıdıkça, çevreye baktıkça, biraz okudukça Kur'an-ı Kerim'de Türkçe okuyup anlamaya çalışıyorum kendi çapımda. Namazdan daha önemli şeyler olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi namaz kılıp da dedikodu yapan bir eş istemiyorum. Kız arkadaşı istemem. Hani beni sabah namazdan kaldırmasa olabilir belki ama. Açıkçası gerçeği söyleyeyim ben çok dindar bir insan değilim. Hani benim için önemli olan bir insanın namaz kılması değil kişiliği önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani çok hayatta çok şey yaşadım. Sokaklarda çok şey gördüm. Ha, bu iş namaza bakmıyor. İnsanın kişiliği gen, genlerinde var. Ben buna inanıyorum. O yüzden hani onu hiç düşünmedim. Öyle hayallerim olmadı. Hakan ben şunu söyleyeceğim şimdi. Sen evet namaz kılsın istiyorsun ama flört etmenin kendisi haram. O yüzden flört etmiyorum zaten. Belki de... <gülüyor> ya bırak şimdi. Az önce dedin ki flört ettiğim insan namaz kılsın istiyorum dedin. Ama şimdi flört haram. Öyle güzel bir kız karşıma çıkmadı. Yani çıkarsa gerçekten de flört edeceğim ama yok. Hem diyorsun ki cennete gitmesini istiyorum. Hem de diyorsun ki benimle kız arkadaş olsun ben onu cehenneme eteyim. Yani bu ikisi arasında bir çelişki olmuyor. Şöyle bir şey, şimdi insanlar sevgili oluyor diye cennetle cehennem arasında bir ayrım olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar... Ama Allah haram kılmış ya, yani zinadan uzak durun demiş. Şunu demek istiyorum, şimdi insanlar eski zamanlarda bir araya hiç tanışmadan geliyordu, böylece evleniyordu. Ya severek evlenmeyip ayrılıyorlardı ya da şiddetli geçimsizlik oluyordu. Bunları önlemek için, yani sevgili demek bence kötü bir amaçla değil, insanların daha iyi tanışabilip, yani ileride evlenmeye yönelik hareketlerini yapması için ilk adım olarak görüyorum. Evet, böyle bir tercih var ama şöyle de bir gerçek var. Mesela namaz kılan bir insan, evet cennete adım atan bir insan ama sen cennete adam atan bir insan aslında cehennemi tavsiye etmiş olur. Kız arkadaşı olmak çünkü veya erkek arkadaşı olman onu evet günah yani sen onu cehenneme itiyorsun. Aslında uzaklaştık değerlerimizden. Ben de bozuldum. Hani ben de buralı değilim. Burada yetiş, yetişip büyümedim yani. Ben buraya geldikten sonra daha çok üniversitede kızlarla konuşmaya başladım. Maalesef birçoğumuz gibi. 
İki tabii aynı anda iki kızla, üç kızla. Ben de isterdim keşke annem babam gibi evleneyim. Bir kişi olsun hayatımda. Başka hiç hiçbir kıza yazmayayım. Ama toplumda seni ona iten şeyler var. Tutamıyorsun kendini. Instagram'dan yazıyorsun. Normal hayatta yazıyorsun. Yani bunlar masum çapkınlıklar ama fırsatın olursa o masumluğu aşıyorsun zaten. Yani bir kız arkadaşım var mesela. E ateşle barut yan yana durmuyor. Doğal olarak aşıyorsun bir şeyleri. işliyorsun günahı da artık. Şu hani böyle söylentileri biz aşmamız gerekiyor. Hani biz bu şekilde ola ola ne ilerleyebiliyoruz? Diğer Avrupa'ya göre düş ülkede yaşayan insanları görüyoruz. Zengin fakirin eşit olmadığını görüyoruz. Burada. Kendi ülkemizde. E bugün Avrupa'ya bakıyorsun. Zengin fakir yok. Hepsi eşitler. Hepsi birbirlerine kalkıp oturabiliyorlar. Birbirlerine kalkıp bir şey sorabiliyorlar. Bizim bu kendi genelliğimizi değiştirmemiz lazım. Yani kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Yani kültürümüzü geliştirmek için kız arkadaş flört falan o, o normal yaşam tarzında bağlı. Bir insanın yaşamına bağlıdır. Onu, ona bir şey diyemem. Özel özel şeylere bir şey diyemiyorum. Ama nedir? Bir insan eğer ki bir hayatta bir şeyi yaşamak istiyorsa öncelikle karşıdaki insanı hor görmemesi gerekiyor. Yok işte benim tipim değil ya da ne bileyim ben bundan muhabbet edemem. Ya. Ben, ben bunları sormuyorum. Ben diyorum ki kız arkadaşın namaz kılsın ister miydin dedim. Sen de dedin ki Yok. evet namaz kılsın evet. isterdim dedim. Oysa ki namaz kılan biriyle flört ediyorsun yani. Sen onunla haram işliyorsun. Eğer Bu uygun sen haram, Eğer ciddiysen evleneceğin bir kızsa o zaman bana göre haram değildir. Ha, Bak, bir kişi... Sana göre diye bir şey yok mesela İslam'da. Mesela herkesin yaşadığı İslam aynı olması lazım değil mi? Sen de bir olan Allah'a inanıyorsun, ben de aynı Allah'a inanıyorum. Tamam Gönderdiği kuralların da aynı olması gerekmiyor mu? Onu ben, onu inan ben o konuda bir şey söyleyeyim. İki iyi insan, ahlaklı insan. Tamam, üniversitede veya işte iş ortamında tanıştılar. E birbirlerini tanımak adına biraz birbirlerine zaman mesai harcıyorlarsa, edep, haya sınırları içinde ben buna haram diyemem yani. Flörtün de bir adabı vardı. Eğer o çizgiyi aşmazsanız cehenneme göndermezsiniz. Ben buna inanıyorum. Şu an günümüzde yani birçok kız arkadaşı oluyor. Defalarca değiştiriyor adam. Mesela 14 yaşındaki bir çocuk lisede tanımaya başlıyor şimdi. Ya koskoca lise hayatı boyunca tanıdır mı bir insan anladın mı? Bu aslında İslam'ı bahane edip anladın mı? O beni namaza kaldırsın, şunu yapsın, bunu yapsın deyip aslında kendini kandırmak. Ben onunla ileride evleneceğim demekle mesela evlensen bile günahların silinmiyor ki yani. Sen onunla haram işlemişsin. Mesela 2 yıl, 3 yıl adamı tanış. Öyle bakarsan öyle. Gerçek. Nasıl tanışacağız? Evet, tanışma yöntemi var. Görücü usulü de değil ama görücü usulünün nasıl olacağını anlatayım ben sana. Sünnete baktığımızda, Resulullah'ın hayatına baktığımızda örnekler verir. Diyor ki bize eline ve yüzüne bakabilirsiniz. Onunla sohbet edip tanışabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Yanında büyük birisi olarak tanışmaya, görüşmeye gidebilirsin. Yani defalarca görüşebilirsiniz bir kafede. Fakat yalnızca onun ailesinden büyük birisi olacak. Yan masada değil öbür masada. Öbür masada oturabilecek. Siz yalnız başınıza kalabileceksiniz, muhabbet edebileceksiniz, tanışabileceksiniz. İslam'ı bu şekilde yöntemler var. Şimdi mesela namaz kılıp ben onun sabah namazına kaldırıyorum falan deyip böyle bir romantik Müslümancılık diye bir gürüh ortaya çıktı. Oysa ki ayetleri belki de mesaj atarak birbirlerine harama giriyorlar yani yanlış yapıyorlar anladın mı? Bunu yapabilen bir insan varsa bence helal olsun ona. Hani ikisini bir arada götürüyorsa ben ona bir şey diyemem ama biraz zor yani. Bunları ikisini bir arada yürütmek gerçekten de zor. Zoru bırak. Haram zaten. Yani... Mesela düşünsene yani romantik olsun diye hadis gönderiyorsun yani. Yani karşıdakine aslında günaha giriyorsun yani. Hadis evet çok güzel bir şey ama... Sen onunla ilişkide bulunman, flört etmen zaten haram yani. Aynen bu konuda haklısınız gerçekten. Adam diyor ki bunu ben he, helalim o benim. Ya kardeşim sen helalim demekle yani ben Allah için seviyorum. Ya sen Allah için seviyorum demekle onu helal kılmıyor Allah. Anladın mı? Sen evlenirsen evlenirsen helal olur. Evlenirsen senin sabah namazına kaldırırsan tamam bunlar helal bunda bir sıkıntı yok. Ve insanlar bu şekilde İslamiyet'i böyle romantik hale getirmeye çalışıyorlar. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Katı sınırları var yani İslamiyet'in. Dolayısıyla benim kardeşim İslami usullerle bir insanla tanışsa ben bir şey demem ama benim kardeşim, benim kız kardeşim İslami usullere uygun olmadan flört etse ben buna karşı gelirim. Karşıyım. Ben de şimdi dediğim gibi az önce araya kaynadı da ben şimdi ne demek istediğini şimdi anlıyorum. Hatta çok rahatsız oldum konular bunlar. Tamam bak ben de bilinçlendirmek için zaten bunu yaptım. Yani bu röportajı o bilinçlensin insanlar diye. Birçok insan senin bildiğin gibi zannediyor. Diyor ki ben ciddi düşünürsem haram değil. Yok sen ciddi düşünürsen de mesela 4 yıllık bir ilişkin olmuş flört etmişsin. Ondan sonra evlenince bu günahların siliniyor diye bir şey yok. Ama ben tam olarak onun açıklamasını tek bilmiyorum. Onu yüzden yorum yap. Ben de işte açıklamasını yapmıyorum çalışıyorsun sen. Şimdi bir insan evleneceği kişiyi bulana kadar günümüzde onlarca insanla birlikte oluyor. Doğru muyum? Kimisinin kaşı güzel oluyor. Kimisinin gözü güzel oluyor. Kimisinin konuşması. Kimisinin dürüstlüğü. Bu adam evleneceği zaman evlendiği kişi de bunların hepsinin güzelliği olsun istiyor. Doğru muyum? Adam 100 tane meyveyi tatmış. Dolayısıyla 100 tane meyveyi bir kişiden bekliyor. Hiç haramlara bulaşmamış bir insan düşün. Belki dizilere bile bakmamış adam. Haramlardan gözlerini sakınmış bir insan normal bir kişiyle. Bak yani dünyanın en güzel kadınlığıyla evlenmesine gerek yok. Normal bir kişiyle bile evlense dolayısıyla daha önce başka tatlar bilmediği için o tanıştığı 
yaptığı, evlendiği kişiyi en güzel surette görecektir. Ve başkasına bakmamaya devam ederse zaten mutlu, huzurlu bir evlilik. Dolayısıyla onun esprisi en güzel espri olacak. Onunla takılması en güzel şekilde takılmak olacak. Dolayısıyla o insanla mutluluk, huzur bu şekilde sağlanıyor. Aslında flört ederek sen her ettiğin flörtte tanıştığın insanla evliliğinin lezzetini aslında onda biraz harcamış oluyorsun. Ama şunu düşünüyor musun ya? Lan en azından ben evet gerçekten helalimi arıyorsam helalime layık bir insan olmam lazım. Ben de öyle bir insan olmam lazım diye düşünüyor musun? Veya böyle bir karar aldırmak için sana daha neler olması lazım? Ya şu anda gençliğimin kafasına vurarak böyle bir şeyler düşünemiyorum. Hani o yüzden hani derler ya akıl böyle koca ince başa gelir diye. Hani büyük bir ihtimalle ileride garanti olacak diye tahmin ediyorum. Ama şu anda böyle bir düşüncem yani yok. Yani şu anda sadece hani gönül eğlendirme gibi bir şey olacak. Şu an ne olursa olsun böyle olacak. Tabii. Her haram aslında senin helalinden yemiş oluyor. Yani evliliğinden birazcık bir şeyler götürmüş oluyor. Doğru mu? Doğrudur herhalde. Peki. Şimdi ben bilmiyorum. Ben şey benim ben karı bilir falan. <gülüyor> Yok. Yani öyle dediğin doğru yani herhalde. Yani çok yani tabii çok dindar bir insan değiliz ya da çok işin içinde değiliz ya da çok biliyorum da diyemem. Ama günahkar mıyım? Öyleyimdir herhalde. <gülüyor> Şehir dışında falan okuduk biraz. Yani hızlı üniversite hayatı işte. Evet. Bilirsin. O kadar yani senin dediklerin doğru ama yani. Hayır diyemem. Evet. Bütün bu romantik İslamcılık akımı Fadime'nin sabah namazına kalkmamasıyla tembel etmesiyle oluşmuş bir akımdır. Fadime zamanında namazına kalkmış olsa, o adam da ona yalvarmamış olsa, emin olun şu an bu durumda değildik. Üzücü, üzücü. Şeytan her taraftan kandırıyor ya. Sabah namazına kaldırıyorum ben onun diye de bile kandırıyor. Ya, yazık, üzücü. Uyan uyan sabah.